，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学呀。不好意思，冯总，这样吧，我让我的员工先带你去会议室看一下。林夕，我们刚刚去订了婚礼菜单和流程，我们选了下个月八号，是个黄道吉日，你一定要过来啊！我们请了全班同学，所以你不用什么压力，那天就当着同学聚会好了。你知道的，我一向工作都挺忙的，那一天不一定有空，我们再说。真是巧。我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了，你人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀、啊，我把手捧花给你，沾沾喜气啊。路上堵车，来晚了，咱着急了吧？嗯。八号是不是？我一定参加。看什么呢？啊？啊、哦！我在想啊，你说说，我怎么没早点跟你好呢？现在也不晚了。知道，要怪罪我们呐？难道我出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。这赵先生。这么嚣张，年轻人，他是有这个资格嚣张的。哦，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀、啊。不是，那个他什么来头啊？哦，他呀。他就是我们蓝桥国际的继承人，少佩。他就是蓝桥国际的继承人，传说中商业体男子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他。真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家。这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是，谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊！
真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走走走走走走。好了，大喜的日子要开开心心的，对吧？走进去吧，客人都等着。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了，丹乔来了。人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊，可以让他食言？宁心前男友的婚礼。而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？看来宁心这个小丫头手段够厉害的啊！难怪她拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁心给我叫上。是，都是这样。什么时候开始？嗯，你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹乔是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下，你觉得赵丹乔比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不是的，不是那样的，董事长，您相信我。宁心，我告诉你。赵丹乔是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我交代？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈。你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人？我是谁呀、啊？我是你母亲。赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了，是的，宁心就是我的女朋友。不好意思啊，丹乔，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来，今天挺有意思的。先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。
，红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧，我就住在这个酒店。好